ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் லைஃப் எப்படி போயிட்ருக்கு இன்றைக்கி நான் என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் கிராஜுவேஷன் செரிமனி இருந்துச்சு அந்த கிராஜுவேஷன் செரிமனிக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் அதில் இருக்கிற கொஞ்சம் வீடியோ கிளிப்பிங்ஸும் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி ஈவினிங் என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு நான் என்ன சமைத்தேன் குழந்தைங்களோட எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்றதையும் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோ கிளிப்பலாம் கனடாவில் டொரண்டோ சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க மூணு ஸ்கூலுக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் முதல்ல எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலுக்கு போவாங்க எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் கிண்டர் கார்டன்லேருந்து கிரேட் ஃபைவ் வரைக்கும் படிப்பாங்க ஸோ கிரேட் ஃபைவ் முடிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு கிராஜுவேஷன் செரிமனி இருக்கும் அந்த கிராஜுவேஷன் செரிமனி தான் ஏறுது கிரேட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கூலில் ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது ரெண்டு செக்ஷன்ஸ்க்கும் தனித்தனி டீச்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க இப்போது இதில் பிங்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்கிறது அவங்களுடைய ஸ்கூல் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ எல்லாருமே ஸ்பீச் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கிராஜுவேஷன் செரிமனி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நடந்துச்சு எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு பிளேஸ் செட் பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப அழகாக பலூன்ஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த கிராஜுவேட் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ் இருந்துச்சு அதையும் சொன்னாங்க நீங்கள் போய் எங்கள் பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது எல்லோரும் லைனில் நாங்கள் பிக்சர்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ட்ரீட் மாதிரி வந்தவங்களுக்கெல்லாம் கப் கேக்ஸ் அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கப் கேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதையும் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி டீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிளாஸில் இவங்களுக்கு வந்து பெரிய பார்ட்டி மாதிரி பிட்சாஸ் கப் கேக்ஸ் ட்ரீட்ஸ் என்னென்ன முடியுமோ அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸ்கூலும் முடிய போகுது அதனால் நல்லா ஃபன் டே மாதிரி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அன்றைக்கி ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஒரே ஜாலி தான் லன்ச் கூட கொண்டு போக தேவையில்லை ஃபுல்லாக அவங்களே எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க பிட்சா கொடுப்பாங்க ஜூஸஸ் கொடுப்பாங்க சிப்ஸ் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி ஜங்க்ஸ் அப்படின்னா கூட அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரீட் மாதிரி அன்றைக்கி ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்டைம்ஸ் மூவி கூட போட்டு விடுவாங்க ஸோ எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணியாச்சு இப்போ நாங்கள் வீட்டுக்கும் வந்துட்டு நான் அவங்களுடைய பாக்ஸஸ் எல்லாம் கழுவி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நைட் சாப்பாடு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் குழந்தைங்க எல்லாம் ஸ்கூலால் வந்ததுக்கப்புறம் நான் எல்லாம் பாத்திரம்லாம் கழுவி வச்சுட்டு சரி ஈவினிங் சமைக்கிறதுக்காக ரெடி பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி மத்தியானம் சமைச்ச பாத்திரம்லாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் இருந்து வந்த லன்ச் பாக்ஸ்லாம் கழுவி வச்சுருந்தேன் எல்லாத்தையும் எடுத்து ட்ரை பண்ண வச்சுட்டு நான் வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சன் கிளீனிங் பண்ணிட்டுருக்கேன் வெதர் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல வெதர் அப்படின்னே சொல்லலாம் சம்மர்னாலே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பூக்களெல்லாம் பூக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் வெளிச்சமாக இருக்கும் நம்ம நிறைய ட்ரெஸ் போட தேவையில்லை கோட்டு ஜாக்கெட்டு ஃபுல் ஓவர் எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம போட்ட ட்ரெஸ்ஸோடு அழகாக போயிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு வெதர் வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஸ்கூல் முடிஞ்சாலே அதுக்கப்புறம் நல்ல சம்மர் வந்துடும் எங்களுக்கு 
டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூரி செய்ய போகிறேன் பூரியும் சின்ன மசாலா அதுவும் பஞ்சாபி ஸ்டைலில் செய்ய போகிறேன் அதுக்கு தான் மா வந்து எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது கோதுமை மா கோதுமை மா வந்து உப்பு போட்டு பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன்னா பூரிக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் சின்ன மசாலாவை ரெடி பண்ணலாம் அதேமாரி குழந்தைங்க ஈவினிங் வந்து வந்து விளையாடும்போது அவங்களோடய விளையாடணும் ஸோ ஃபுல்லாக இது நிற்கக்கூடாது அதனால் கடகடன்னு செய்கிற வேலையெல்லாம் செஞ்சு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவோம் பூரின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் நான் செய்கிறது கிடையாது எப்பயாவது தான் ஒரு வாட்டி செய்வேன் ஏன்னா நிறைய எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரொட்டி இல்லைனா சப்பாத்தி அந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுப்பேன் பூரின்னா ரொம்ப குஷி ஆகிடுவாங்க ஸோ எப்பயாவது ஒரு நாள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்வேன் சாப்பிட்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் ஆனால் இருட்டுறது ரொம்ப லேட் ஆகும் ஒம்பது பத்து மணிக்கும் நல்ல வெளிச்சம் இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஒன்பதரை வரைக்கும் நல்ல வெளிச்சம் இருக்கும் பத்து மணிக்கு சம்டைம்ஸ் இருக்கும் வெதரை பொறுத்து சில நேரம் இங்கே அடிக்கடி மழை பெய்யறதால இருட்டிடும் பட் எவ்வளோ லேட் ஆனாலும் நல்ல வெளிச்சமா இருக்கும் அதுதான் இங்க வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் மாதிரி சம்மர்ல நீங்க எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் உங்களுக்கு தெரியாது டின்னர் டைமே தெரியாது அதுவும் லீவ் விட்டாங்கன்னா அது சுத்தமா தெரியாது அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் ஸ்கூல் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ரொட்டீன் அழகாக போயிட்டு இருக்கோம் நார்மலாக நம்ம அந்த டைமுக்கு சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்துட்டு நம்ம படுக்க வச்சிருவோம் குழந்தைங்களை அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு கேள்விக்கு விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மணிக்கு முன்னாடியே நல்லா வெளிச்சம் சூப்பராக வந்துடும் நார்மலாக எங்களுக்கு இந்த வெளிச்சத்தை பார்க்குறது பெரிய விஷயமா இருக்கும் என்னடா எப்போ பார் இதையே சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்கள் நிறைய நோட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் கனடாவில் இருட்டாகவே தான் இருக்கும் எங்களுக்கு ஸ்னோ நிறைய இருக்கிறதால மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருட்டில் வீட்டுக்குள்ளே மோஸ்ட்லி அந்த வெளிச்சம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் வெளிச்சத்தை பார்க்குறது பெரிய விஷயமா இருக்கும் எங்களுக்கு மூணு மணிக்கு ஸ்கூலாக குழந்தைங்க வரும்போது நாங்கள் இருட்டிடும் ஸோ அதனால் அந்த வெளிச்சம் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வெளிச்சமாக இருக்கணும் வீடுகள்லாம் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் அதனால் வெளிச்சத்தை பார்த்தா சம்மரை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப குஷி ஆகிடுவேன் நான் கடலை ரெண்டு கப் ஊற வச்சுருந்தேன் முன்னாடி நாள் ஸோ அதை வந்து இப்போ ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரெஷர் குக் பண்ண போகிறேன் அதுக்குள்ளே வாசனைக்காக ஒரு பேலி ஒரு கராம்பு துண்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த பஞ்சாபி சூலே செய்கிறதால இந்த கலர் வேணும் அதுக்காக டீ பேக் வந்து ஒன்று சேர்த்துக்க போகிறேன் டீ பேக் சேர்த்துக்கிறதால உங்களுக்கு அந்த கலர் சூப்பராக வரும் அப்படியே ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் எங்களுக்கு இந்த பேக்கெட்டில் வர்றதால ஈஸி அந்த ஒரு பேக்கெட்டை மட்டும் அதுக்குள்ள போட்டுட்டு கடலைக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்த்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன்னா கடலை ரெடி ஆகிடும் என்னடா எல்லாத்தையுமே இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் வைக்கிறாங்களேன்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் எனக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டை வந்து இவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு எல்லாமே கடலை வேக வைக்கிறதுக்காக ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டுருப்பேன் அது என்ன ஆகும்னா ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்கி ஒரு கொஞ்ச நாளில் அது வந்து கெட்டு போயிடும் நான் இந்தியாவில் இருந்தோ அங்கேருந்தோ எடுத்துகிட்டு வரதோ யாரும் அனுப்புகிறதோ அப்படி கிடையாது இங்கேயே நான் ப்ரெஷர் குக்கர் கடையில் தமிழ் கடையிலலாம் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன்னா அந்த ப்ரெஷர் குக்கர் அப்படியே கொஞ்ச நாளில் எதோ ஒன்று இல்லாமல் போயிடும் மிசில் தப்பாக போயிடும் அப்படியே அந்த மூடி மூடாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி தூக்கி தூக்கி நிறைய ப்ரெஷர் குக்கர் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் பாட்டு நான் வாங்கிட்டு இதில் ப்ரெஷர் குக்கர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கடலை வேக வைக்கிறது பருப்பு வேக வைக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் மோஸ்ட்லி சில பேருக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் அதனால தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றேன் ஏன்னா எனக்குமே முன்னாடி தெரியாது நான் இன்ஸ்டன்ட் பாட் வச்சிருந்தாலுமே கூட நான் ப்ரெஷர் குக்கர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நிறைய செலவு பண்ணி என்னுடைய வீட்டில் ஒரு மூணு நாலு குக்கர் வாங்கி வச்சிருந்தேன் தூக்கி போடவும் மனசு வராது புதுசாக வாங்கியிருப்பேன் ஸோ அதை எப்படி தூக்கி போடுறது சரி இதுக்கு ஏதாவது கேட்ஜெட்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை செட் பண்ணலாமான்னு வச்சுருப்பேன் அதுக்கப்புறம் சரி அது வேலையே செய்யலை ஒன்றுமே அது சேஃபும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட வேண்டி வரும் புதுசாக தூக்கி போடும்போது ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் ஆனால் இன்ஸ்டன்ட் பாட் வந்து வந்ததுலேருந்து ரொம்ப ஈஸி குக்கிங் வந்து நம்ம செட் பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் வேறு வேலை பார்க்கலாம் அது பாட்டுக்கு விந்துடும் ப்ரெஷர் குக்காகவே ரெடி ஆகிடும் ப்ரெஷர் போகிற வரைக்கும் இது பண்ணலாம் இல்லைனா ரிலீஸ் பண்ணலாம் சேம்
கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் வந்து கலரிங் ஷீட்ஸ் அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாம் கலர் பண்ணி இண்டோர் கேம்ஸ் அந்த மாதிரி விளையாடிட்டுருப்பாங்க அவங்க அப்படியே விளையாடுற டைம் நான் டீ வச்சு எல்லாம் குடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஈவினிங்ஸ் என்ன சாப்பாடு செய்யணுமோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் வெளியில் போகும்போது தான் அவங்கள விளையாட ஆரம்பிப்பாங்க வெளிச்சம் நல்லா இருக்கிறதாலேயே டின்னர் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகுதுன்னே சொல்லலாம் ஸ்கூல் இருந்தால் கூட இல்லை இல்லை இப்போ வேண்டாம் கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் லேட்டாக தூங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் ஸ்கூல் இருக்கிற ஒரே காரணத்தை சொல்லி இல்லை இல்லை நீங்கள் தூங்கினா தான் காலையில் எழுந்திருக்க முடியும் ஸ்கூலுக்கு போக முடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க முடியும் அப்படின்லாம் சொல்லி என்னமோ ஒரு பத்து மணி பத்தரைக்காவது பெட்டு கொண்டு போயிடுவேன் பூரி செய்யலான ஸ்டார்ட் பண்ணதும் இந்த மாவை பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆற வந்து கையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு நானும் வந்து நிற்கிறேம்மா நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி தரேன் ரவுண்ட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டா ஸோ பூரிக்கு சரி நீங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருந்தேன் எல்லாம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கொடுத்தேன் இதை ரவுண்ட் பண்ணி இப்படி வேங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் பக்கத்தில் இருந்து எனக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு சரி செஞ்சு முடிச்சுட்டு நீங்கள் போய் விளையாடுங்கணும் போது அவள் வந்து ஏதோ கலரிங் ஷீட் எடுத்துகிட்டு வந்து கிச்சன்லேயே என் கூடயே உட்காந்து ஃபுல்லாக கலரிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க Hold it.
சம்மரில் கொஞ்சம் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சேர்த்து விடலாம் ஸோ சாக்கர் கிளாஸ்க்கு சேர்த்து விட்டுருந்தேன் அன்றைக்கி தான் சாக்கர் கிளாஸ் யூனிஃபார்ம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து பின்னாடிக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்குள்ளே நான் இங்கே வந்து மல்லிப்பொடி காலி ஆகிடுச்சு அதனால் மல்லி கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பொடி வந்து நான் கடையில் வாங்குறது கிடையாது நானே வறுத்துட்டு ஆற வச்சுட்டு அரைச்சி எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டேன்னா ஒரு ஒன் மந்த்து கிட்டே கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதனால் மல்லி எடுத்து வறுத்துட்ருக்கேன் ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொடியுமே நானே வீட்டில் செஞ்சுருவேன் நல்லா சூடு லைட்டாக வர வரைக்கும் அந்த வாசம் வர வரைக்கும் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்க வேண்டியதான் மோஸ்ட்லி இல்லாத விஷயங்களெல்லாம் சாட்டர்டே சண்டேயில் ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன் இது வந்து மல்லிப்பொடி தீந்ததே எனக்கு தெரியல நம் டப்பாவை எடுக்கும்போது தான் மல்லிப்பொடி தேவை அதுவும் சின்ன மசாலாவுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்ருக்கேன் எது செஞ்சாலுமே இந்த டைம் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு போகிற மாதிரியே இருக்கும் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி எப்படா வேலை முடிக்கும் கிச்சன் வகுப்பு வெளியில் போய் குழந்தைங்க வேஸ்ட் பண்ண பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டான செஞ்சு ஆரம்பிச்சு செஞ்சுருக்கேன் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு குழந்தைங்களை சமாளிச்சுட்டு வீட்டிலேயே எல்லாம் சமாளிக்கலாம் செஞ்சு பார்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரிஞ்சாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் முன்னாடியே கொஞ்சம் ப்ரீ பிளான் பண்ணிவிட்டா எல்லாமே ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடில் என்னென்ன ஃபிலிப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதையும் வந்து பார்த்துட்டு லைட்டாக அவங்களையும் என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போய் மிச்சத்தை கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களோட கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் பின்னாடி மல்லியை நல்லா ஆற வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பொடி பண்ணணும் அதே மாதிரி பொடி பண்ணது உடனேயே நீங்கள் வந்து டப்பாவில் போட்டால் கெட்டு போயிடும் ஒரு மாதத்துக்கெல்லாம் வராது அதனால் நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பிளேட்டில் நல்லா கொட்டி பரவி ஆற விட்டுட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் நிறைய நாள் வரும் சின்ன மசாலாவுக்கு எனக்கு கொத்தமல்லி எல்லாம் தேவைப்படுது மல்லி கொஞ்சம் போட்டிருந்தேன் பின்னாடி சரி வந்திருக்கா கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல புதினா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்திருந்து மல்லி அப்போ தான் குளிர் கொஞ்சம் இருக்குது ஃபுல்லாகவே போச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ கொஞ்சம் குளிரம் இருக்கிறதால லைட்டாக தான் வந்திருக்கு ஸோ அதையே பறிச்சு தாங்க எனக்கு கொஞ்சம் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆதித்து வந்து இதை பறிச்சுட்டு இருந்தார் மல்லியில் அப்பப்போ எடுத்துடுறதால மறுபடியும் போட்டதால் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே வளரவே இல்லை துளிர் துளிராக இருந்தது அதையே போதும் மேலால் அப்படியே கொஞ்சம் கட் பண்ணி தாங்க அப்படின் போது எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் பாருங்கள் இவ்வளோ ஒரு மிச்சம் பக்கத்தில் இருக்கிற பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளர்ந்து அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டேன் இது மறுபடியும் போட்ட மல்லி கொஞ்சமாக அப்போ தான் இல்லை விட்டுருந்தது அதிலேருந்து கொஞ்சமாக பறித்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஒரு கைப்பிடி கூட வரல அவ்வளோதான் வந்துச்சு புதினா பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு நான் இது வரைக்கும் ஒரு இல்லை கூட அதில் பறிக்கலை அப்படி பார்க்கணும் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக பச்சை பசியில்னு வந்துட்டு இருந்தது ஆனால் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நான் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறதால அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் போகிறதால கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லணும் இப்படியே பேக்யார்டில் ஏதாவது கார்டனிங் செய்யலாம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளர்தான் வளர்தான்னு ஸ்கேல்லாம் ரூலர்லாம் வச்சு மெஷர் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க ஏன்னா அவங்க செய்கிற கார்டன் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வளருது அந்த மாதிரி ஒரே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதில் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்க்குறது அடுத்த நாள் போயிட்டு இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கா பூத்துருக்கா பூ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க சம்மர் எங்களுக்கு பயங்கர ஷார்ட்டாக தான் இந்த வாட்டி இருக்க போகுது ஏன்னா இப்போயுமே குளிரும் மழையும் அப்படின்ற மாதிரி ஈவினிங் ஒரு ஃபுல் சம்மர் எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒன்றும் வளர விடாதீங்க எல்லாத்தையும் பிடிங்க பிடிங்க குனிஞ்சாவது பயிற்று வருதுக்கா பாப்ப என்னதான் நடக்கும் அது மண் காணும் அங்கே வெளியில் தெரியுது ரேடிஷன் தெரியுதா அந்த மெட்டர் ஆடிஷ பாரு கையை வச்சிடும்
chilies have flowers, the tomatoes have flowers. She walked away the second I was about to record. Oh, I look here. Seri na ulla pay mitcha samayla continue pandre na bodo. Aarame enkuriye ulla vande. Seri na ani adad work seeram ma. Art work seera abdin soli to ulliye vande ta. Seri kudi to vande ta. Kulle rudu niya ulla vande abdin soli to kudi to vande ta. Hey, she walked away the second I was about to record. Oh, I look here. கனடாவில் எங்கள் ஸ்கூல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா படிப்பு என்ன நம்மளுக்கு பேக் ஹோமில் இருக்கிற மாதிரி படிப்பு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது படிப்பு ஒரு சைடில் இருக்கும் மற்றபடி குழந்தைங்களுக்கு விளையாட்டோடைய படிப்பு சொல்லி கொடுப்பாங்க கிராஃப்ட் ஒர்க்ஸ் நிறைய இருக்கும் கலரிங் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் படிப்போடு சேர்ந்து சொல்லித்தர மாதிரி அந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்கும் அதனால் பேப்பர் கிராஃப்ட்ஸ் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு அதில் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து விட்டுடுவாங்க குழந்தைங்கள் இருந்தே அவங்க சொல்லி கொடுக்கறதால அதில் அவங்களுக்கு பயங்கர ஆர்வம் வந்து அவங்க வீட்டிலேயே அதை அவங்களே செய்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அதில் எப்போயுமே போர் அடிக்காமல் அவங்க அதை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க தொடர்ந்து மசாலா செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக நல்லா பொடியர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அது மாதிரி ரெண்டு பெரிய தக்காளியும் அதையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்து குழந்தைங்க விளையாடி முடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்தால் தாகம் எடுக்குதுமா எங்களுக்கு ஜூஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் சனி டீ வாங்கி வச்சிருந்தேன் சார் சனி டீ எடுத்து குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சனி டீ எடுத்து குடிச்சுட்டு இருந்தாங்க அரைச்சு வச்சு ஆற வச்ச மல்லி நல்லா இதாயிடுச்சு அதை வந்து பாட்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் எடுத்து போட்டு வச்சு நல்லா டைட்டாக மூடி வச்சுக்கிட்டேன் நான் எந்த பொடியுமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது கிடையாது எதுவுமே நல்லா ட்ரையாக நம்ம காஞ்ச கரண்டி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது பழதாகாது நிறைய நாளைக்கு வரும் சின்ன மசாலாவுக்கு ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வாசனைக்காக என்னென்ன சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஹோல் ஸ்பைசஸ் பார்த்தீங்கன்னா சினமன் ஒரு ஒரு துண்டு அதுக்கப்புறம் பே லீஃப் ஒன்று அதை வந்து ரெண்டாக பிச்சு போட்டுக்கிட்டேன் வாசனை நல்லாயிருக்கும்னு அதுக்கப்புறம் கிமன் சீட்ஸாக ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன் அது வந்து நல்லா எண்ணெயில் கொஞ்சம் சூடு வாசனை வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை சேர்க்கணும் ஏற்கனவே நான் வந்து சென்னா வேக வைக்கும்போது இதெல்லாம் போட்டதால் நிறைய போட்டால் அந்த மசாலா ஸ்மெல் பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் இவ்வளோ தான் போடணும் ரெண்டு கப்புக்கு நான் சொல்கிற அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இந்த கரம் மசாலா நல்லா லைட்டாக அடுப்பை குறைச்சிட்டு அந்த ஸ்மெல் வர வரைக்கும் அதை வதக்கி விட்டுக்கணும் அந்த எண்ணெயில் அந்த ஸ்மெல் தான் சின்ன மசாலாவுக்கு வந்து ஹைலைட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து அப்படியே புரிஞ்சு அந்த ஸ்மெல் லைட்டாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பெரிய வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீறி வச்சுருந்தேன் அதையும் போட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம வதக்கி விட்டுக்கணும் வெங்காயம் இந்த பக்கம் வதங்குற டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வேக வச்ச கடலை நல்லா வெந்திருக்கும் அதை வந்து தண்ணியெல்லாம் வடித்து 
அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ரெடி பண்ணி டக்குன்னு போடுறதுக்கு அதனால் அந்த பக்கம் குக்கரை ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு ப்ரெஷர் இறங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு நான் அதை வந்து வடித்து எடுத்துக்க போகிறேன் பின்னாடி பறிச்சுட்டு வந்து கொத்தமல்லியில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு அது ஒரு வாட்டி தண்ணியில் கழுவிட்டு அதையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன் இந்த சின்ன மசாலாவில் இந்த கலர் சூப்பராக வரும் அதுக்காக தான் அந்த டீ பேக் ஆட் பண்ணேன் சில பேருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் கட்டாயம் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த கலர் வராது அந்த கலர் வரும்போது நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் அதை சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க அது பாட்டுக்கு வெந்திருக்கு அவ்வளோத்தையும் எடுத்து நம்ம அதுக்குள்ளே போட்ட ஸ்பைசஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இதை வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துட்டா சென்னை மசாலா இந்த பக்கம் சென்னை வந்து ரெடி ஆகிடும் ஒரு டீ பேக் ஆட் பண்ணது அந்த கலரை பாருங்க கருப்பாக இருக்கு ஆனால் இவ்வளோ கலர் வராது தண்ணி மேலே தான் கருப்பாக இருக்கு பட் கடலை வந்து நார்மல் கலரில் தான் வந்துச்சு வெங்காயம் வதங்கட்டுனு லோ ஃப்ளேமில் விட்டுட்டு இந்த பக்கம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுவும் நல்லா வதங்கிருச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு அது ஒரு கமிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிட வேண்டியது தான் இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து அதையும் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் தான் வைக்கணும் கண்டிப்பாக இல்லைன்னா நல்லா சட்டி வந்து கீழே அடிப்பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சிடும் இஞ்சி பூண்டு அந்த பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட்டை நம்ம சேர்க்கணும் அந்த பச்சை வாசனை தான் மெயினாக போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கினா அந்த தக்காளியை சேர்த்து அதுவும் நல்லா லோ ஃப்ளேம்லேயே விட்டு நீங்கள் வதக்கினீங்கன்னா நல்ல வாசனையும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோத்தையும் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த தக்காளி நல்ல மையிற வரைக்கும் மசிஞ்சு வர வரைக்கும் நீங்கள் அதை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே விட்டுக்குங்க தக்காளி நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் மல்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் கியூமின் பவுடர் ஒன்று டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆமச்சூர் பவுடர் நான் அதை வந்து சேர்க்கலை என்கிட்ட இல்லை அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான சால்ட் ஏற்கனவே நம்ம கடையில் கடலையில் சால்ட் போட்டு தான் வேக வச்சுருந்தோம் ஒரு டீஸ்பூன் சால்ட் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையானதை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க பாருங்க எல்லாமே வதங்கி ரொம்ப கொஞ்சமாக வந்துருச்சு இந்த பொடியெல்லாம் இந்த ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அப்படியே அந்த எண்ணெயிலேயே வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வேக வச்ச கடலையே அதுக்குள்ளே சேர்த்துக்குங்க கடலையை சேர்த்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு தண்ணி சேர்க்கணும்னா ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டா போதும் சில பேர் அந்த சிக் பீஸ் அவிய வச்ச தண்ணியே சேர்த்துப்பாங்க நான் அதை சேர்க்கலைன்னா அதில் வந்து டீ பேக்லாம் சேர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை சேர்க்காம நார்மல் தண்ணி ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு அதை அப்படியே வேக விட்டுட்டு மூடி வச்சுக்கணும்
இந்த மசாலாலாம் கடலையில் சேர்ந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வர வரைக்கும் நம்ம ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி வேக வச்சிடணும் இதில் வேகிறதுக்குன்றது எதுவுமே கிடையாது அந்த மசாலாவோட இந்த கடலையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரணும் உங்களுக்கு தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் இன்னும் மிக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு கால் கப் போல் சேர்த்துக்கிட்டேன் அதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு மூட மூடி வச்சுட்டு இந்த பக்கம் கழுவுகிற பாத்திரங்கள் கொஞ்சம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் கழுவிட்டு இருக்கேன் அப்பப்போ கழுவி வச்சுட்டா தான் எனக்கு வந்து இடம் வரும் அதனால் கழுவிட்டு இந்த பக்கம் அதுக்கப்புறமா பொறி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல சன்னா மசாலா தான் ரெடி பண்ணேன் பத்து நிமிஷம் கழித்து தரந்து பார்க்கும்போது அந்த தண்ணியெலாம் நல்லா வற்றி இருந்தது கடைசியாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு தாராளமாக வேணும்னா இன்னொரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு அந்த வாசனை செம்மையாக வரும் நெய்யை வந்து தூக்கி கொடுக்கும் அதனால் அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யை கடைசியில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இறக்கிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரியாண்டர் லீவ்ஸை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தால அதையும் தூக்கிட்டு இறக்கி விட்டுக்கணும் மல்லித்தழை வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக இருந்துச்சு ஆனால் வாசனை நல்லா ரொம்ப சூப்பராக தூக்கலாக இருந்துச்சு ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிறதாலையும் என்னமோ இந்த மருந்தும் இல்லாமல் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்ல வாசனை கிடச்சிது இதுவே போதுமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நானும் கொஞ்சம் சின்ன மசாலா தான் செய்கிறேன் நீங்கள் கலரை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரொம்ப டார்க்கும் இல்லாமல் லைட்டும் இல்லாமல் நல்ல மீடியம் கலரில் சூப்பராக சின்ன மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு Take one and connect the and connect connect the connect another one. Can I try? Let's connect another one. 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 Connect another